Charot. Walang ganun, Mars. Welcome! It's Rans and Yannicka, Season 2. Hey, let's go! <laughs> Shout out! Shout out, guys! <laughs> <laughs> balak ko lang talaga is magaganito lang ako sa camera, mag ara aaral lang ako, tapos okay, magsiselfie lang ako, ganyan. Or manonood na lang ako ng mga kung ano-ano sa, alam mo na, ganyan. I mean, sa internet, ha? Kung ano-ano, ganyan. Pero, nang pag-isip-isip ko na, sagutin na lang yung mga onting katanungan. Here we go. Let's go! Guys. Ito ako nakaubad. Ako sa ot ako nito. So, wala lang. Kuro, 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 kuro. Nag-iisip ng makokontent. So, wala lang guys. Nabobord lang ako. Kaya, may pa... May pa-vlog ako. Ganun. So, sa mga oras na yan, iniisip ko kung itutuloy ko pa ba yung pag-vlog. Or matutulog na lang. So, wala lang. <laughs> Matulog na ako dapat. Sus, walang ganun, Kaso, Mars. Kaso, hindi mo. Kaso, hindi pa rin nantok. Ano daw? Share ko lang. I mean, sana bukas dumating na yung lahat ng orders ko. Kasi guys, tagal dumating ng order ko na gadalawa na lang yun. Inintay ko, ang tagal-tagal dumating. So, hindi ko talaga, um, hindi ko tuloy magawa yung aking Lazada and Shopee haul. Salamat, Shopee! So, hindi ko tuloy magawa yung Lazada and Shopee haul ko. Eto sila, guys. So, so ayan lahat. Ang dami niyan, guys. Di ko pa nabubukusan yan. Gusto, gusto ko na sila bukusan kasi, syempre. Gusto na bukusan kasi, syempre, gusto ko na magamit. And gusto ko na din matangapon yung mga plastics. Kasi, you know, ayaw natin yung mga plastic. Boom! And syempre, tapos, syempre, ayusin ko yung table ko. So, gusto ko malinis na yan. Wala na yung mga plastics dyan. Kaso nga lang hindi ko magawa kasi hindi pa ako makapag-Lazada and Shopee haul. Kasi hindi pa sila kompleto. Kailangan ko muna sila kompleto guys bago ako makapag-vlog. So sana talaga bukas. Kasi araw-araw yan dumadating. Halos araw-araw actually. Hindi. Araw-araw talaga dumadating na meron. Minsan isa, tas minsan dalawa. Minsan tatlo na sa isang araw. Pero yun nga. Sana dumating na. So, sa lahat, lahat ng Shopee na products sa akin, dumating na. Kanina yung pinakahuli. Tapos, hindi. Umaga na pala ngayon. Madaling araw na. So, kahapon dumating yung isa yung pinakahuli sa Shopee. Yung sa Lanzada, dalawa pa yung kulang. So, hindi ko alam. Kapag ka hindi ko na talaga naiintay. Pero kasi kaya gusto ko hintayin kasi sayang naman dalawa na lang. Pero kapag ka, sige, kapag hindi ko na talaga naintay ng bongga bongga, hindi ko na lang talaga itutuloy. Naintayin yung dalawa. Baka i-haul ko na ito lahat. So, ipapakita ko na kasi gusto na magamit yung mga products na laman yan. Takali. So, yun na nga. So, ayan po, naglag po ako, no? Tinigyan <laughs> ko na lang kayo kapag kompleto na at na-shoot ko na. Hopefully, bukas. Umaasa nga ako na sana bukas, eh. Pag dumating talaga yun, guys, ano na agad, vlog na agad ako, magpe-prepare na agad ako, mag set up na ako agad yun, agad ng camp pag dumating na. Pero sa ngayon, nawala pa talaga. So, intay-intay muna ako. So, yun na nga. Since wala akong magawa, share ko na lang sa inyo kung ano yung mga nagawa ko ngayong quarantine. So, nag-ayos-ayos ako. 
ng kwarto. Tapos, Actually, I'm you guys, parang hindi ako nawawala ng mga ginagawa ngayong quarantine, to be honest. Kasi, yung ko, hindi talaga ako nawawala ng ginagawa. Kasi, naayos ko na yung mga sapatos ko. Nalinis ko na din yung mga white shoes talaga. Nalinis ko na. Tapos, naayos ko na din yung mga shoes. So, shoes, tapos na. Tapos, clothes, naayos ka naman. Pero maya maya, magugulo na naman kasi laging nagugulo yun. Kasi laging ako nag, nag na aura-aura kahit nasa bahay lang. So, lagi ko siyang inaayos. Tapos, yung higaan, syempre, laging nagugulo. So, lagi mo aayusin. Tapos, yun na nga, may kalat pa sa table kasi hindi pa tapos yung vlog ko. Hindi ko pa nga nasisimulan actually yung haul. Ang ginagawa ko ngayon, quarantine, Mm, madaling araw na naman guys ah, kaya pagpasensya nyo na kung medyo hindi malakas yung energy ko or hindi ganun kalakas yung boses ko kasi papagalitan ako ni mama kapag narin niya naman ako maingay <laughs> kasi maingay ako kapag nagtitiktok <laughs> nagtitiktok na nga lang maingay pe no? tapos kapag may ka video ko ako maingay tapos yun pag nag-vlog, kaya minan ko yung boses ko. Kasi madaling araw na, tapos makakatokin na naman ako, ingay daw ganyan yan. Tapos, ano pa ba? Ang ginagawa ko yung quarantine. Ah, nag, ano pa rin ako? Tuloy pa rin yung online class ko, guys. Ano kasi? Yung sa school, tapos na yung online class ko sa school. Nasa adyo. Yung sa adyo, tapos na, online class ko na para kahit nasa bahay ka lang, natutunan mo pa rin. Para kahit hindi siya sa course ko, parang, basta malaman niya din yan soon. Tapos, ayun. Hindi siya sa course ko, hindi kasi siya specific, pero more on English pa rin siya. And, iba't iba eh, basta yun. Tapos, ano pa pang ginagawa ko? Naglinis din pa ako ng ano. Ayo, nag, parang nag... Hindi ko alam kung decluttering ba yung tawag doon, pero... Hindi, hindi naman siguro. Kasi nagtingin lang naman ako, naglinis lang ako ng mga makeup ko. Tapos yung narilings ko na ang dami ko pala tapa lang talagang makeup. And... Ano, kompleto na ako sa gamit. Hindi ko lang din na-realize. Kompleto na talaga ako sa gamit. Kasi sobrang dami ko na ang gamit actually. Hindi na siya magkasya. Eh, maliit lang naman kasi yung kwarto ko. Pero... Hindi na yung magkasya. Kumpara sa mga bag pa lang sa channel ko. You know guys. Hindi talaga ako mahilig sa makeup. Like, until ngayon. I mean, ever since hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako mahilig sa makeup. Kahit na ang dami ko nang natatry, kahit na ang dami ko nang makeup, hindi pa rin ako mahilig sa makeup. Pero para sa mga bago sa channel ko, kung bakit meron ako mga makeup and kung bakit madalas makeup videos yung mga content ko or kung bakit meron akong haul na ang dami kong nabibiling makeup or binibiling makeup or makeup tools. Kung bakit ganon, i-share ko lang sa inyo. Kasi ang dami nagtatanong nito sa Ask FM. By the way guys, hindi pa ako nakakapagsagot ulit ng mga tanong sa Ask FM. Pero, kung bakit, sagutin ko lang. Kung bakit, ang dami kong make. Kasi, anyway, tawag dito. Need na siya eh. Kasi, like ako, yung work ko, need ko talagang ng makeup doon. Before, ano, parang kung sino lang yung meron or kung sino lang yung parang lagi akong umaasa sa makeup artist. Lagi akong umaasa like kung sino yung meron nandyan or avail, avail dyan na magme-makeup. Parang lagi akong um, dumidepende sa kanila para ayusan ako or heraman ko sila. Pero hindi din kasi I don't know how to. So, start ako bumili ng makeup kasi yung work ko is, syempre, nagla-livestream ako and yung handler ko nun talagang, um, handler ko pa rin naman siya ngayon kasi hindi naman ako umalis. Hindi pa lang din ako ngayon nag 
masipag mag-live kasi nga nag-online class pa rin ako. Eh, hindi na siya related sa ADU. Hindi na siya sa ADU or sa university ko ngayon. Pero, nag-aaral pa rin ako ngayon kahit quarantine. Tapos, um, kaya, ano, nasa na ba ako? Dutang! <laughs> so, yun. May, madali kasi ako madistract. Isang fact na naman. Isang fact na naman about sa akin, hindi ako madistract. Kapag meron akong ibang nakwentong bagay o nasegway na ba, I tend to forgot yung, yung sinasabi ko, nalilimutan ko. So, may hindi ako mag-take down notes. Pero, yun nga, ano yung sinasabi ko. So, yun. Hindi pa rin talaga ako may sa makeup, pero, kaya lang ako nagme-make up minsan kasi kailangan talaga. Like, yung naging handler ko, yung first work ko, yung naging handler ko dun, then, is sobrang strict and presentable naman na kahit na walang makeup, okay naman na sa mga viewers sa live kahit na wala kang makeup. Kasi wala naman silang pakailam dun eh. At saka presentable ka naman kahit wala kang makeup eh. Pero, gusto talaga ng handler na nagme-makeup lahat. Pero, hindi ko siya sinusunod. So, yun, madalas ako napapagalitan nun. Kasi, gusto talaga nila lahat kami is nagme-makeup talaga as in. Tapos, kailangan talagang hindi nakapambahay lang. Kailangan. Eh, hindi ko alam kung kung tama ba na sinishare ko to sa inyo. Pero, bala sa inyo. Hindi joke ko. De, so, yan ka. Kung nananood yung handler ko or manager ko nun. So, ayun. Kaya, nagdadamit ka talaga. Tapos, kailangan. Well, gusto ko naman yun. Isa pa na namit, okay yun. Kasi gusto ko talaga yun. Kahit na pag nagtitiktok ako, ba Kapag nagtitiktok ako, nag nagsusawa talaga ako na namit. Pero kahit hindi na mag-makeup sana. Pero nung, kapag nagla-live, magla-live, kailangan talagang nakaayos daw. So, doon ako nag-start. Sa first weldo ko. Hindi naman sa first weldo talaga. Pero... Yung first job ko, sa mga sweldo ko noong time na yon yung mga una-una ko sweldo, yun talaga, nagkita nyo naman yung haul ko, na bumili talaga ako ng mga gamit for makeup, kasi gano'n naman yun eh, kung ano yung, yung kailangan mo din talaga, kahit na hindi mo gusto, pero kung kailangan mo din talaga para dun sa ano na yun, or sa work mo, para mas maging, ano, mag-improve, or, you know what I mean, ang hirap explain kasi hindi nagigets na iba, pero sana nagigets siya daw. So, yun. So, kailangan ko siyang bilhin. Kailangan kong mag-invest. Yun, yung tamang term. So, kailangan ko mag-invest para doon kasi need siya doon. So, ayun. Pero, kung may kita nyo naman, di ba, pag sa vlog, dahil wala namang nagsasabi na kailangan mong mag- ganon, mag-make up sa vlog ko, hindi naman ako nag-makeup. Kasi yun talaga yung ako. Diba? So, sa mga stories, kadalasan hindi din naman. Sa TikTok, syempre, yung mga brands, yung iba, kailangan din talaga. Mga endorsements, syempre, ganun. Tapos, ano pa masasabihin ko? Kadalasan kasi nang ini-endorse ko is yun. Clothes. Sa Instagram ko kasi, sa IG. Tapos, mga makeup. So, yun, yun, malamang, yun yung ini-endorse mo, malamang, diba? Anong sasabi mo? <laughs> so, yan, sana nasagot ko na rin yung mga tanong sa Ask FM, kasi sabi ko nga na, we'll try to answer na mga sis. Kaso, ako ko, di kasi ako madalas mag-tweet, or di ako madalas mag-open ng Twitter, and di, ako, di nga ako pala sagot doon sa mismong app na Ask FM. So, dito ko siya sinasagot sa vlog. Ano pa ba? Kung dahilan kung bakit ako gumake-up or bumibili ng mga make-up or make-up tools. Ayun pa, syempre, PBA. Ayun pa, isa sa mga work ko yun. Collaboration din yun ng live stream ko. So, in partnership or... Hindi, yun din. Bali, dalawang... Dalawang work na agad yun. Siyempre, sa TV kami makikita. Sa TV kami lalabas. Sa PBA nga. To be specific. So, ayun. Naayusan talaga kami. Makeup kami. Eh, ako kasi, madalas ako nun. Galing ako sa school. Tapos, diretso. Araneta or Moa. Kaya kailangan nakaayos na ako. So, minsan sa school na ako nag-aayos. So, malaking factor na kailangan matuto ako mag-makeup. And, 
Ayun nga yung way ko ng pagpa-practice. Yung nagbablog ako ng makeup, makeup, yun na yung way ko. Tapos yung nagbimakeup ako sa mga TikTok ko, yun na din yung mga way ko. Para matuto ako. And kaya ako bumibili kasi paano ko nga naman matututo kung wala kang gamit. So, yun po. Sana po nasagot ko na po. And, that's it. So, may, makikita niya naman yan. So, di ba mag-haul ako. Lazada and Shopee haul. Uh, actually, wala na ako masyado mga binibili. Na-spoil, na-spoil ko na yung mga laman na. So, wala na ako masyadong biniling make-up. Pero may make-up tools sa akong binili. Pero make-up wala na. More on parang skincare eh. So, wala na akong biniling make-up. Talaga, like blush on or lipstick. <laughs> lipstick hindi. Skincare for lips meron. Pero yun. Dahil sobrang dami ko ng make-up. And hindi naman ako mahilig. Just for ano lang talaga. So, para sa akin, ubusin muna yun. Bago ka bumili ng bago. Tsaka meron kasi mga ano. Kasi pagdating kasi sa damit, di talaga ako bibili ng damit sa online. Ewan kung bakit. Magkakaiba naman tayo eh. Pero, ayun nga. Kasi, more on sponsor ako pag da- pagdating sa damit. More on sponsor, padala, endorsement. So, ayun. Pag nakita yung IG ko, diba, puro clothes yun. Kasi, dun ako nag, madalas nag-endorse ng mga clothes. Tapos, more on padala sa akin ng mga pinsan ko. Ganyan. Sponsor sis. <laughs> sponsor nila ako eh. Tapos, ano ba Ayun, so hindi na ako bumili ng clothes. So wala kayo makikita ng clothes sa haul ko. Sa Lazada Shopee haul ko. It's for you to watch na lang the vlog kung ano-ano yung mga, kung ano-ano mga bagong kalat na binili ko. Charot. So ayun. I think lahat naman ng binili ko magagamit ko. So ayun, nasagot ko ba ng direct to the point? Yung tanong na kung bakit um, quarantine naman nagbe-makeup pa rin ako. Bakit quarantine naman? Pero, ay, I mean, ba't ako nag-haul ng sobrang daming makeup ko, hindi ako mahilig mag-makeup? Ba't ako lagi naka-makeup sa mga stories ko, sa mga pictures ko, kung hindi naman ako mahilig mag-makeup? Sana nasagot ko sa inyo. Alam niyo ba, guys, to be honest, every after ko mag-makeup, like, for example, I, I did a TikTok na, yun, nag-makeup ako. Alam niyo, guys, Sobrang struggle. Talagang gustong gusto ko na tanggalin yun. And for the sake lang na ma-shoot ko or ma-film ko yung TikTok na yun or yung video na yun. Pero gustong gusto ko na siya agad alisin. Kasi nga, hindi ako comfortable na may makeup talaga ng matagal. So, I think I don't need to explain. Pero in-explain ko din. Kasi gusto ko din naman. Just, ano daw? Eh, gusto ko din siyang i-explain sa inyo. Para at least aware kayo na na, ayun na. Na hindi naman ako gagastos for makeup. Kung, kasi diba, hindi ka naman gagastos sa isang bagay kung hindi mo siya gusto. Pero kasi ako talaga, ay hindi ko talaga siya gusto, pero, kailangan kasi, kasi gusto ko yung work ko. Kaya, yung work ko yung gusto ko. Kaya, yun, syempre, nagmamodel ako. Tapos, brand ambassador. Tapos, kung ano-ano, tapos nagla-live nga ako, strict yung hundred namin. Gusto niya na laging naka-makeup. Though, pasaway ako, kaya napagbibigyan pa rin ako, kahit na hindi. <laughs> so, sa TikTok naman, pwede naman, may mga videos naman na kahit hindi ka mag-makeup. Pero kung yung product ko naman na kailangan i-endorse ay makeup, syempre nga naman tayo, di ba pwedeng wala? Syempre kung ano yung ine-endorse mo yun na yun. So, ganun. Share ko lang sa inyo, ha? Kasi, alam nyo lang kung kung gano'n ko laging gustong-gusto ng burahin. Tapos, ako, okay, every time kasi nagbe-makeup ako, well, magkakaiba naman tayo, girls. Pero, Sobrang kapal kasi ng mga, di ba, yung, lalo na yung sa Barbie challenge na latest post ko or last post ko na parang transformation. Sobrang kapal. Actually, yun, parang yun yung first time ko na 
sobrang kapal na ako yung naglagay. Sobrang dami kong nilagay doon. Kasi, kailangan, ano, magay transformation video na kailangan, di, di kasi makikita yung trans. Barbie effect doon sa parang sassy look. So, yun mga kasaswars. Kailangan, kailangan kapalan doon makita yung heart na ano, foundation, yung contour. So, kailangan kong kapalan doon sa part na yun. Garabe, after noon di, nag-shoot na, nag-film na ako, para naman sulit yung, ano, di, minake, nag- video na nga ako. Grabe, after noon sobrang parang stretch na stretch yung face ko. Feeling ko lang naman yun. Kasi nga, syempre, di ako mahilig or ayokong may makeup na makapal. Kahit nasa bahay lang ako, gusto gusto ko na siya agad tanggalin. Tapos, sinipon-sipon pa ako noon kasi hindi nga ako sanay maghilamos, di ba? Sinipon-sipon pa ako noon pag, nung pagisi ko ng umaga kasi, kasi syempre, nung tinanggal ko yung makeup, naghilamos ako. Tapos, di ba, nag-makeup na naman ng iba. Tapos, naghilamos na naman. Tapos, nung ayoko na, kasi syempre, tapos na yung video, eh, di naman ako mahilig mag-makeup. Ayoko naman ang madagal na nasa face kay makeup. So, binura ko na naman siya. So, another, ano na naman. Sobrang, ano, parang feeling ko, mas nasistress ako pag nagaganoon ako eh. Pero kasi kailangan. So, undo na ako. Pero mas comfortable pa rin talaga ako kapag wala. Kapag ganyan. Mas comfortable ako dyan. Di, eh, pero, I mean, bili ba ako sa mga girls na ganun, na kaya nilang mag yung makeup ng matagal sa face nila, kaya nila i-handle, comfortable sila, kasi ako nga talagang hindi. So, okay lang. Okay lang naman yun. So, ayun lang. Sana nasagot ko na yung mga tanong nyo na ganun. Pero, para i-update lang kayo, hindi pa rin talaga. Hindi, hindi ko siya, feeling ko never ko siyang makakahiligan. Hindi naman sa pagsasalita ng tapos. Pero kasi kapag kilala mo naman yung sarili mo. Alam ko eh, alam ko talaga sa sarili ko na hindi, hindi ko talaga siya makakahiligan. Alam nyo nga minsan, parang kaya ako lang binibili. Like for example, yung makeup brush. ba diba, ang dami ko na nun, tas bumili pa ako. Nagandahan ako dun sa design, ganun. Tapos, parang fi- para sa akin, maganda ka siya kapag ka flinex mo kapag nag-vlog ka na. I mean, kapag, syempre, pag nag-tutorial ka, tapos maganda yung brush. Okay, para sa akin yung ganun. Pero yung para sabihin mong dahil ginagamit mo talaga or dahil love mo yung may, pag may makeup, hindi talaga. Gusto ko lang kadalasan yung design, tapos yung ano, yung amoy, hindi naman masyado pinapansin. Dati, nung una, yung mga amoy ng lipsticks, nagugustuhan ko sila. Pero, hindi talaga. Tapos, di ba love ko ang lip tints? Kasi, yun lang yung makeup ko na ginagamit ko for everyday. Pero, ngayon, quarantine, it's a no-no. Hindi pa rin, hindi na ako nagaganon. Na, hindi na din talaga. So, wala nang kahit na ano. Kapag, kahit lip tint. Dahil, quarantine naman. So, kapag, may pasok na lang ulit. Or kapag lumabas na lang ulit. So far, dahil hindi ko naman din araw-araw inagamit yung lip tint, di, di pa rin ako So, di pa rin talaga ako bibili. Alam nyo guys, kaya ako din ito ginawang vlog na to Para mare-remind ko yung sarili ko na huwag ka nang bibili dahil sobrang dami mo nang ganun. Para ma-remind ko din yung sarili ko na wag nang bumili ng kasi, kompleto na nga ako. Tapos, kailangan mo na ubusin siya bago ka bumili ulit. Okay? Isa lang naman yung lips ko. Hindi naman din ako mabilis magsawa pagdating sa ano. Kaso nga lang, hindi na yun yung favorite color ko. Kasi yung favorite lip tint ko is naubos na yung shade. Pero, wala kang magawa. Kailangan kong ubusin yung kung ano yung nandyan. So, ayun. <laughs> kailangan ko po ng mga makeups para sa work ko. Para sa akin as a human, ba diba? As a girl, babae po ako. Kailangan ko po siya. Kasi nga, hindi eh, para sa araw-araw ko. Pero, para sa work ko dahil more on camera kasi ako. More on cam ako. And 
TV. TV guys. Thing. PBA. Ganon. So, kaya yun yung reason ko kung bakit ako nag uh, make up at kung bakit nag aaral din talaga ako mag make up. So, that's it for this vlog, I think, guys. Um, that's it for this vlog. See you in my next video. Bye. Thank you for watching. Fin. Ayo. <laughs> fin. Oh, bago ko lang makalimutan, guys. Um, pa-promote ko lang, guys, yung aming business. Yan, lagay ko na lang dyan. Hmm. Promote ko lang yung aming business. So, um, madaming gustong mag-resell. Madami na nagre-resell, actually. Um, lagay ko lang sa description box. Lagi naman nandiyan sa description box yung aking email account. So, i-message na lang ako dyan sa email ko. Or kung friends na tayo sa Facebook, you can message me on Facebook. Pero kahit friends na kasi tayo, baka hindi ko siya mabasa agad. So, para sure sa email. Kasi, nandun ang mga endorsement, nandun ang mga brands. So, yun ang lagi kong chinecheck talaga. So, yun yung lagi kong chinecheck. So, check it out dito sa description box. Magbasa ka naman kayo ng description box. May mga message ako dyan minsan-minsan. May mga surprise ako. So, try to click that, guys. Tapos, ano pa ba? Mm, merong mga nagsusumbong sa amin na merong mga nagre-resell ng mga football jersey na business namin na pagkamahal-mahal. Maabot ng 1K ang pag-resell nila. Madami na akong nalaman. So, guys, report nyo na lang sa amin kung meron nga ganun. Sasabihan na lang namin sila. Pero kasi, kadalasan kasi hindi na namin hawak yun eh. Kapag ka, nabigay na namin sa kanila, sila na yun. Kung baga, panibagong business na nila yun. It's none of our business. Just, nada. <laughs> So, ayan, hindi na namin papakailaman yun kapag ka nasa kanila na. Pero, I mean, nire-remind lang namin kayo na 450 pesos lang yung football jersey namin na original dahil forever sale kami. Just, hindi. Ano kasi, syempre, ano, con I got your back. At saka, syempre, ano eh, kadalasan kasi, lalo na pag classmates ko or taga-add you naman, syempre, considerable naman para sa akin na ganong price lang talaga yung ibigay sa kanila. So, choice namin yun. Pero, choice din namin na hindi na siya itaas pa. So, ayun. 700 siya kapag with shorts lang naman. And, depende din kasi sa size. Like, for example, double XL ka na. Medyo mataas na talaga yung price. Pero, hindi pa rin aangat ng 1K yun. So, kung 1K yung bili nyo or 1K yung benta sa inyo, edi mag-direct na lang kayo sa amin. So, ayun lang. Ilalagay ko na lang dito yung uh, mga football jersey shirts. Actually, dami namin sold out talaga. Lalo na dahil na uubos dahil sa pag bibigay sa iba or pag resell Pero, carry lang naman. Kasi, once na magkaroon na kami, may message namin kayo agad. Pero, guys, take note na parang kapag ka hindi ako, ako, kaya ako lang na-open up ngayon yung football jersey sa inyo. Kasi, ngayon, ngayon na mga nare-report sa amin na ang mamahal ng benta ng iba. Pero, guys, kapag hindi ako nag-story nags or nagmamay day ng football jersey shirts, Ibig sabihin nun, um, ano pa, hindi pa namin natatapos pag distribute Kasi sobrang daming nag-order sa amin nung lockdown. Lalo na sobrang patok siya, ba diba? Nung before yung ECQ. Well, hanggang ngayon naman. Pero, nung before ECQ kasi, um, hindi pa namin lahat na, hanggang ngayon nga actually, madami pa kami hindi na distribute na hanggang ngayon yung ECQ. So, tinatayin namin yung best namin para uh, matapos na yung order para ma 
replyan na namin or ma-entertain na namin yung mga bagong bumibili ngayong ano na, GCQ na. So, yun. Kailangan muna namin ma-distribute lahat or kailangan muna namin mabigay lahat ng bumili sa amin nung before ECQ bago namin mag-entertain ng ano, ng mga tao or mga resellers or mga bumibili sa amin or customers rather. Bago kami mag entertain ng bagong papasok mga customer. So, ayun lang. Hanggat hindi pa ako nag-story, sabihin, hindi pa talaga kami nag-entertain or sold out yung ibang ano kasi, shirts talaga. Sobrang lakas niya, to be honest. Pero, ayun, not to brag. Sinasabi ko lang din na kung meron mga gusto pa may mga mag-resell, ganyan, go, punta lang kayo sa amin. Kami po ay worldwide po yung business namin. And, ayun lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell beside so you'll be notified every time I post a new video for you guys. And yun lang naman. So yun lang. For today's VLOG. Ito pa ba ako? Hold ko na lang. Agad. Sa hold kasi kapag ka nag-hold ako. Agad. Baka humaba na naman ng sobrang haba yung video ko. Kung i-explain ko kung bakit na naman ako meron make-up. Tool, tool, ganun. Make-up tool. Kasi hindi naman ako bilhin yung make-up. Pero pwede din. So, hindi surprise pala dapat yung make-up. Hindi. Uh, surprise pala dapat yung haul ko na Lazada and Shopee. So, dapat din na lang akong mag-selta. Kasi masaspoil ko sa kanila to. Tama. Hindi ako mag-vlog. Nagtulog lang ako. Kaso, dami nagtanong saan sa SFM. Yung sabi ganito ganyan. So, pwede ko naman sinasagutin na lang dun sa haul ko. Pero, kasi, haba yun ang sobra. So, para at least kahit para na mabawasan na. So, isa pang i-correct ko sa mga aking pinagsasami sa mga last vlog ko. Nabanggit ko na din na yung dad ko from UK or my dad that is working in United Kingdom, London. is an OFW. So, may kamali ako ng support na yun. Yes, frontliner siya sa UK. Sa London, UK. Pero, hindi siya OFW kasi kasi po siya ay British citizen doon. So, naka-British citizen na ang dati ko sa UK. Okay, British citizen talaga siya doon. So, hindi po siya OFW. So, hindi siya considered as OFW. Kasi, ano, kada, kinokorekt ko lang. Kasi, di ba, nag, ano, nag-screen video ako or nag-screen recording ako ng mga tanong sa Ask FM na napakadami. And, yun yung mga tanong nyo na parang kinokorek ko lang ulit. Kasi nga naman, ang sabi ko nga naman dun sa last vlog ko, frontliner siya sa UK o FW. Kasi nga naman, kapag may nagtatanong, automatic nga naman, yun yung masasabi mo. Kasi kapag ka nasa abroad yung father mo or yung parent mo, tapos tinanong ko, ah, okay, automatic o FW yung parent nito. So, hindi po, nagkamali po ako. Kasi yun yung laging ako consider Kasi nga naman, di ba, pag nasa ibang bansa, tapos OF. Tapos, syempre, ang pagkakakilala nyo naman sa akin is Filipino kasi nasa Pilipinas na, Pilipinas, nasa Pilipinas naman ako. So, yun yung alam nyo na OFW yung parent kapag nasa ibang bansa. So, hindi. <laughs> so, kasi, ibang citizen siya, hindi siya Filipino citizen. So, hindi siya OFW. Pero frontliner siya doon. So, yun, gulo ng buhok. So, ayun, guys. Um, wait lang, patay ko lang ulit. Kahit quarantine. Kahit quarantine. Um, laban lang, discard lang. And, be productive. As much as possible, maging matipid. Wow, coming from me. Charles. Hindi, pero lahat naman ang mga binibili ko online or yung mga kinukuha ko ganyan. 
sure naman ako na magagamit ko. And hanggang dun lang yun. Hindi pwedeng laging ganun. Kasi hindi tayo spoiled brat. Hindi pwedeng ganun. So, balance lang dapat. And, ayan, discarte guys. Kung kayo gusto nyo kumita. Kaya nga, ano, parang ina-offer. And, ko din kayo na kung gusto nyo mag-resell. And, gulo na mo ako. Nag-distract ako. Kung gusto nyo mag-resell, ganyan. Nang, kahit hindi football jersey ha. Kahit hindi yung product ko. Kahit iba. Like, discarte lang talaga sa buhay. And ngayong quarantine naman, kasi sabi nga nila, diba, parang maganda kung maging productive ka. Oo, totoo naman yun. Nandun na tayo na, oo, masaya maging productive. Dapat sana productive. Pero kung isipin mo din, um, thankful ka na din talaga sa araw-araw. Kasi yung araw-araw na yun, kahit nga na hindi ka maging productive, is nakaka-survive ka na araw-araw. So that... That, ano pa lang, dapat maging thankful ka na ang sobra, sobra. Parang napanggit ko na ito, ito dun sa vlog ko last time. Dun sa parang mini mukbang ng kimchi. Pero, ayun lang, just saying and just hustling. <laughs> no, diskadiskarte lang sa buhay at saka kahit nasa bahay ka, kahit quarantine, huwag kang asa ng asa sa ibang tao, or huwag kang asa ng asa sa parents mo din. Kasi syempre, may mga iba't iba din silang responsibilities pa. And, uh, they were always investing para sa mga mas importante pa. Hindi lang para sa mga gusto mo. Parang ganun. If you get what I mean, so, ayun na nga. Um, ayun, discard lang. And, maging wise ka lang. And, huwag ka na masyadong mag-isip ng mga negativity. Ako nga yung quarantine, masasabi ko naman talaga na hindi ako nasa-stress. Talagang never ako na-stress this quarantine kasi I always tend to look at the bright side. Um, positive sides. I do positive ways. I make positive things. I look at positive things or bright things talaga. So, ayun. Napakadaming or tumaas yung rank Diba, pag nanonood tayo ng news, tumaas daw yung rank ng uh, mga may mental health or mas nasi-stress dahil quarantine. Actually guys, ayun nga eh. Kasi mapalad ko din sa news na fact nga yun na mas sama din talaga yung laging kang nasa bahay lang. No, ako long. Like, meron talaga siyang ano, meron siyang malaking impact sa mental health ng mga tao. So, okay, wala naman tayong magagawa dun. Kasi nga, sabi nga ni Kim, so, bawal yung maba. So, <laughs> alam mo yun, wala tayong magagawa dun. So, kailangan nating maghanap sa sarili natin kung ano ba yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin kahit nasa loob na tayo na bahay. So, ayun lang naman. Bye!